todo ano uma tecnologia desponta como inovadora, capturando mentes e manchetes. Ao final de 2023, poucas pessoas destacariam outra coisa que não fosse a inteligência artificial. Ela deixou de existir apenas em debates acadêmicos e de especialistas para ocupar rodas de conversa de leigos e mesas de bar. Mas o que fez uma tecnologia septuagenária, né, que já integrava o nosso cotidiano, ainda que a maioria não soubesse disso, ganhar tamanha importância nesse ano? A resposta passa pelo lançamento de um produto, o ChatGPT. Apesar de ter sido liberado em 30 de novembro de 2022, nesse ano ele se tornou o produto de mais rápida adoção da história. Eu não estou me restringindo aqui só a produtos digitais, tá? com 100 milhões de usuários em apenas 4 meses. Mas a despeito de suas qualidades, a sua grande contribuição foi demonstrar ao cidadão comum o poder da IA. Isso detonou uma corrida frenética para a inclusão dessa tecnologia em todo tipo de produtos. O chat GPT faz parte de uma categoria da inteligência artificial chamada generativa. Isso significa que ele é capaz de gerar conteúdos inéditos, no seu caso, textos, né? a partir do que sabe. E parece mágica para muita gente, mas uma outra característica sua talvez seja ainda mais emblemática, que é o domínio da linguagem humana, e não termos truncados ou computacionais. E uma linguagem complexa, estruturada e consciente nos diferenciava dos outros animais e das máquinas. Agora, não mais das máquinas. Ao dominar a linguagem humana, a IA praticamente hackeou o nosso sistema operacional. E essa é a verdadeira explicação para 2023 ter sido o ano da inteligência artificial. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, a última do ano, logo após o Natal. Semana que vem vídeo em podcast. Como é preciso quebrar alguns ovos para fazer uma omelete, toda essa transformação trouxe algumas preocupações. Uma das primeiras veio da educação, com professores temendo que perderiam a capacidade de avaliar seus alunos que passariam a usar o chat GPT para fazer os seus trabalhos. Alguns professores chegaram até a temer que fossem substituídos de vez por máquinas inteligentes. Felizmente, nada disso aconteceu, mas o debate serviu para educadores perceberem que precisavam reciclar a maneira como ensinavam e principalmente como avaliavam seus alunos. O método de ser substituído pela máquina também atingiu funções que antes se sentiam imunes a isso, por serem trabalhos criativos. E esse é um temor legítimo, pois muita gente já está perdendo mesmo o emprego para a IA. Mas há esperança. A inteligência artificial realmente cria coisas incríveis depois de processar quantidades obscenas de informação, encontrando soluções que nem o mais experiente profissional conseguiria. Mas ela também erra, e erra muito. São as chamadas alucinações. Tem uma que entrou em nosso cotidiano em 2023 com essa acepção. Trata-se de informações incorretas, às vezes muito erradas, que as plataformas inventam né, e incluem em suas produções para tentar atender aos pedidos dos usuários. E por conta delas, muita gente se deu mal em 2023, até perdendo emprego por apresentar trabalhos com esses erros grosseiros. Portanto, bons profissionais ainda são necessários para verificar se a IA não, não está mentindo desbragadamente. E as Big Techs? Abraçaram a IA nesse ano, claro. Depois que o chat GPT foi chamado inicialmente de assassino do Google, que é, aliás, uma bobagem que não se concretizou, o próprio Google correu para lançar em fevereiro seu produto, o Bard, né? tentando deixar para trás a sensação de que tinha perdido a corrida de algo que já pesquisava havia muitos anos. No segundo semestre, a Meta incorporou o seu Yama 2 né, às suas plataformas. Mas quem acabou aparecendo com força mesmo foi a Microsoft, que teria investido algo como 12 bilhões de dólares na OpenAI, que é a criadora do chat GPT. E com isso, essa tecnologia foi incorporada em muitos de seus produtos, como o Bing e o Word. Bom, 
A inteligência artificial parece estar mesmo em toda parte, mas isso é só o começo. A IA realmente deslumbrou todos. Né? Não é exagero afirmar que mesmo em seu estágio atual, para muitos ainda embrionário, ela já está transformando o mundo. Mas, para muita gente, ela está indo rápido demais. Hoje há um embate entre dois movimentos. De um lado, temos o altruísmo eficaz, que defende que o desenvolvimento da IA seja bem regulado para evitar que ela se torne muito poderosa e destrua a humanidade. Do outro, há o aceleracionismo eficaz, que defende justamente o contrário, que seu desenvolvimento aconteça totalmente livre e sem regras. Né? Para esses, os benefícios da IA superam eventuais riscos que traga, por isso deve acontecer o mais rapidamente possível. Esse embate provocou um abalo sísmico no dia 17 de novembro desse ano, quando o conselho da OpenAI sumariamente demitiu Sam Altman, fundador e CEO da empresa. Os conselheiros alegaram que Altman não era mais confiável. Isso porque a OpenAI nasceu como uma organização sem fins lucrativos para criar uma IA que beneficiasse a humanidade. E com o tempo, o Altman percebeu que se não criasse produtos comerciais para captar novos investimentos, a empresa não evoluiria. E foi quando ele se juntou à Microsoft. E aí o que se viu nos cinco dias seguintes foi uma reviravolta cinematográfica, com Altman recebendo apoio massivo dos funcionários da empresa e dos investidores, especialmente da Microsoft. E nesse curtíssimo tempo de cinco dias, ele reassumiu o cargo e o antigo conselho renunciou. No novo, a Microsoft ganhou um assento. Por tudo isso, o ano que começou como uma mistura de deslumbramento e temor né, em, em torno da inteligência artificial termina com um debate fortíssimo em vários países, inclusive no Brasil, se essa tecnologia deve ser regulamentada. A preocupação é que se empresas de redes sociais que não respondem hoje pelos problemas que causam racharam sociedades ao meio, a IA poderia criar danos potencialmente muito maiores, se usada para o mal e sem nenhuma responsabilização dos usuários e das plataformas. Com tudo isso, esse definitivamente não foi um ano típico da tecnologia. As mudanças promovidas pela inteligência artificial foram tantas e tão intensas que é como se todo esse debate estivesse acontecendo há muitos anos. Mas não, isso aí, tudo que falei aqui aconteceu agora, em 2023. Né? Portanto, não há como negar a inteligência artificial o título de tecnologia mais impactante do ano, para não dizer da década. Né? Precisamos nos apropriar adequadamente dela. E é isso aí, meus amigos. Bom, foi mesmo um ano de grande transformação digital na vida de todos, assim como nas empresas. Aqueles que souberem usar adequadamente esses recursos ganharão importantes diferenciais frente à concorrência. Você acha que você está fazendo isso bem? Isso vale para empresas e vale para pessoas físicas, tá? Né? sente que há espaço para melhorar mais nesse quesito? Vamos conversar sobre isso na né? sua empresa ou instituição. Só mandar uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um ótimo 2024 para todos nós, com muita alegria e muita saúde. E um fraternal abraço. Tchau.